lire ensemble la parole de Dieu. Ce matin, nous avons lu dans le livre de Jérémie au chapitre 35. Nous avons lu tout le chapitre ici. Nous allons lire dans Exode au chapitre 19. Exode chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël... Ah, la technique. Alors, on va commencer ensemble. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis -vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël à El Shaddai. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour encore. Bonjour. Oui, tout à l'heure, c'était un peu timide. Nous sommes en famille, n'est-ce pas C'était un honneur d'être dans ce lieu, de d'apporter aussi la parole de Dieu. Je voudrais remercier notre hôte, pasteur Déborah Delma. Maman Déborah, merci de nous avoir accordé l'opportunité de prendre la parole en cette occasion. Ce n'était pas prévu. Euh, normalement, j'avais décidé de venir passer le culte m'asseoir. Elle a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà, et donc nous bénissons. <rire> nous bénissons le Seigneur pour cela et nous sommes ensemble dans le texte que nous avons lu ce matin euh, au premier culte nous avons expliqué l'importance de rester dans la vision euh, nous avons expliqué ce que c'était la filiation que nous étions ici parce qu'il y a eu le travail de quelqu'un Bien évidemment, nous avons vu que euh, nous avons parlé de Jonadab, des récabites, et nous avons expliqué ce que c'était, comme on a dit tout à l'heure, pour avoir plus de renseignements, ce serait bien d'aller écouter ce message. Et il y a eu Récab, et puis il y a eu Jonadab, mais euh, Récab, c'était un peu compliqué la vie de Récab, mais son fils Jonadab a permis à ses enfants de, euh, en quelque sorte, prendre des dispositions pour payer euh, leur dette vis-à-vis de la société. Et donc, il leur a donné une vision de vie. Et en restant dans cette vision de vie, ils ont atteint le temps de la bénédiction parce que Dieu est venu euh, leur parler. Dieu est venu parler et Dieu est intervenu en leur faveur et il a fait avec eux une alliance, euh, de, euh, une alliance perpétuelle. Et... Euh, nous avons fait le lien avec le fait que nous aussi, nous avons reçu des paroles, non pas de Récab, non pas de Jonadab, mais de Papa Adama. Et nous avons vu que finalement, si nous aussi, nous restons fidèles 
à ces enseignements, à ces paroles, alors nous allons construire les conditions pour que nous soyons des véritables récabites, des personnes qui vont entrer dans une euh, euh, bénédiction en son temps. Et parce que le thème qu'on m'a assigné aujourd'hui, c'est le temps et la bénédiction. Donc le rapport entre le temps et la bénédiction. Et dans le deuxième texte, celui donc, qui concerne notre culte, que nous venons de lire dans Exode, nous voyons que euh, l'auteur le, le, commence par nous présenter le temps. Il dit, voilà, c'est après la sortie d'Égypte. L'Égypte euh, correspond au temps de la souffrance, au temps de la, la difficulté, au temps des pleurs, au temps euh, du ploiement, au temps euh, où on était en train, euh, chacun, de se demander s'il y a encore un avenir. Nous, à El Shaddai, nous avons pleuré, nous nous sommes posés des questions, on s'est dit, euh, comment est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va s'en sortir Bien évidemment que si nous comptons sur les humains, il n'y a aucun humain qui possède le salut en soi. Donc, je peux, j'ai beau être le pasteur Germain, je peux même euh, déplacer les montagnes, c'est absolument rien. Le salut, nous l'avons qu'en Dieu. En Jésus-Christ, on nous a donné la possibilité d'accéder à, à ce salut. Et donc, euh, nous pouvons essayer de dire, on va compter sur quelqu'un, ça ne servira absolument à rien. Compter sur quelqu'un ou ne pas compter sur quelqu'un, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment est-ce que je vais me positionner. Et donc ici, on dit trois mois après la, péri la période de, de, de souffrance, trois mois après euh, tout cet héritage difficile de l'Égypte, ils arrivent au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï. Et le Mont Sinaï représente la présence de Dieu. Le Mont Sinaï représente la demeure de Dieu. Et donc, chacun de nous qui sommes venus ici aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte assis, nous aussi, devant notre Mont Sinaï, en tout cas si notre cœur est attaché à Dieu. Ce lieu peut être une église ou pas en fonction de ce que nous, nous sommes. Parce que il est écrit que nous sommes le temple de Dieu. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Et donc lorsque nous venons ici, nous faisons de ce lieu la demeure de Dieu. Et la présence de Dieu est ici. Dans les champs, bon j'ai vu que euh, début d'après-midi, bon, on est un peu fatigué, mais on entend les paroles des chants et on comprend que Dieu est en action. Nous avons parfois été mal habitués. On a l'impression que euh, pour que Dieu puisse agir, il faut qu'il y ait beaucoup d'agitation. Et nous ne sommes pas les seuls, ce n'est pas nous qui avons commencé ça. Euh, dans la Bible, on parle du grand prophète Élie. Il, il avait prié, il attendait la manifestation de Dieu. Et là, après une prière d'onction, il a entendu le, le tonnerre gronder. Il a dit, ah, ouf. Dieu est là. Et après, on lui dit, non, 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 il n'est pas là-dedans. Waouh Malgré tout ce grondement. Eh bien, non. Puis, il y a eu un vent, un vent violent. Il s'est dit, cette fois-ci, ça, c'est mon Dieu. Eh bien, rien. Donc, toutes les manifestations possibles, Dieu n'était pas là. Et on dit, après, il y a eu un calme terrible. Et c'est dans ce calme qu'il y a eu la présence de Dieu. El Shaddai, il y a des moments où il faut sortir de l'agitation. Sortir de l'agitation, entrer dans le temps de calme et laisser Dieu en action. Et lorsqu'on laisse Dieu agir, Dieu nous connaît, il connaît nos besoins, il va commencer à entrer dans les profondeurs de chacun. Trois mois. Et parce que euh, euh, on nous présente trois mois, mais attention, il y, a, il y a des choses qui sont liées à ces trois mois. Premièrement, on a commencé par dire que c'est trois mois après la sortie d'Égypte. Donc c'est précis dans, dans, dans le temps, vraiment bien chronométré. Mais attention, 
on ajoute que euh, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï, mais étant partis de Réphidim. Alors Réphidim, c'est quoi Réphidim, c'est le lieu où les enfants d'Israël avaient péché. On les avait piégés. Vous savez, ils viennent de sortir d'Égypte. Ils sont un peu perturbés. Alors, euh, les tentations arrivent. Chacun pense les choses à sa façon. Vous savez, euh, les changements sont compliqués à gérer. Quelqu'un m'encourage, dit Amen. Amen. Les changements sont difficiles à gérer. On avait un pasteur qu'on connaissait bien et qui nous connaissait bien, qui avait euh, pour chacun de nous une attitude. Vous savez, euh, je témoigne toujours chaque fois, même à mon épouse, je lui dis, euh, c'est la première personne qui n'est pas euh, de mon sang, encore que c'est à vérifier, <rire> qui, qui m'a pris comme ça. Était, on était venu euh, en visite, il m'a pris. Il m'a amené à la frontière, là où il y a les trois frontières, vous connaissez, hein, avec tous les magasins qui sont là-bas. Et puis, il dit, euh, viens, je ne savais pas pourquoi on partait. On arrive, on entre dans un magasin, et voilà. Euh, il me dit, choisis euh, un costume. Alors, moi, je regarde sa taille, je dis, ça, ça tirait bien. Il dit, non, pas ce qui va m'aller, ce qui va t'aller à toi. Tiens, tiens. Et puis, on a commencé, on a regardé. Puis, euh, je dis ça. Je dis, ah oui, moi aussi, j'aurais pris ça. Ensuite, j'essaie. Euh, le pantalon, bon, comme d'habitude, on fait des pantalons trop euh, longs. Hein, on pense toujours que tout le monde a la taille de Papa Charles. Et puis, finalement, euh, euh, la veste, je flottais un peu dedans aussi. Et puis... Lui, il connaissait bien les lieux. Il est allé quelque part, là, il a pris quelqu'un. Voilà, regarde, on veut ça pour lui. Et là, j'ai vu, on a commencé à prendre des mesures. Je dis, oh, bon Waouh Fait sur mesure. Ça, c'était Bishop Adama. Et donc, vous vous habituez, vous vous habituez, vous vous habituez. Mais, il faut savoir que c'est un homme d'expérience. Il a commencé le ministère depuis des années, des années, des années, des années, des années. Et puis, ça a donné Bishop Adama. Vous savez ce que je vais vous dire À El Shaddai, il n'y a qu'un seul Bishop Adama. Un seul. Il n'y en a point d'autre. Et alors Aujourd'hui, nous avons Maman Déborah qui a pris la place. On ne peut pas remplacer Bishop Adama. Il est irremplaçable. Et elle n'a pas l'expérience de Bishop Adama. Et il faut lui laisser le temps de devenir pasteur Déborah. Amen. On, est pas, on, on, on ne naît pas pasteur. On le devient. Et donc, ça veut dire qu'il y aura l'expérience des premiers mois, l'expérience des premières années, l'expérience des, des, des premières décennies, en fonction de combien de temps Dieu nous donne sur cette terre. À côté de cela, si vous avez bien entendu, le texte dit ceci, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, première chose, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, puisque toute la terre est à moi. Deuxièmement, vous serez pour moi un royaume de sacrificateur et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras. Donc, il y a deux choses. Premièrement, vous m'appartiendrez. 
et vous serez un royaume de sacrificateurs. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous serez peut-être perturbés, et comme je disais ce matin, beaucoup peut-être ont été perturbés, parce qu'il y a des visages que je n'ai pas vus ce matin et que je ne vois pas maintenant. Peut-être qu'ils sont en ligne. Je vous salue d'ailleurs, nos amis qui suivent sur Internet. Mais, je disais à ceux qui étaient là le matin, ce n'est pas vous qui venez, vous, vous avez la force de venir, il ne faut pas critiquer ceux qui ne viennent pas. Ce ne sont pas vos ennemis. Ce ne sont pas vos adversaires. La Bible nous dit qui est notre adversaire, c'est le diable. J'ai rappelé que dans mes conversations avec euh, euh, Bishop Adama, je l'ai entendu parler de former, de consolider et d'envoyer. Le plan, le projet de El Shaddai, c'est de faire des serviteurs, pas seulement ici à Luxembourg, mais il, il voulait déjà envoyer des gens à la frontière française, à la frontière allemande et en Belgique. Ça a déjà commencé euh, avec le pasteur Kofi. C'est de susciter des ouvriers, de susciter des sacrificateurs. Quelqu'un dit des sacrificateurs. Et ces serviteurs-là, ces sacrificateurs-là, c'est chacun de vous. Le, le, la vision n'a jamais été de vous rassembler ici, vous croiser les bras, euh, après on danse, on chante, on s'en va, et puis on recommence. Non. C'est d'être formé, vous, vous permettre de devenir des disciples, un royaume des sacrificateurs, parce que, comme tout à l'heure, euh, Maman Déborah a prié, nous avons besoin que ce pays appartienne au Seigneur. Et pour cela, Dieu compte sur vous. Quelqu'un dit Dieu compte sur moi. Dieu compte sur vous. Si vous la regardez, vous n'allez pas avancer. Vous devez regarder plus loin. Parce que sinon, vous allez commencer à regarder. Ah, regardez comment elle est habillée, regardez comment elle s'est coiffée. Regardez. Ce n'est pas ça. Elle a sa mission et chacun de vous doit entrer dans la mission, tous en restant dans la vision que nous avons reçue de papa Adama. Parce que nous croyons tous qu'il a été conduit par Dieu. Si tu ne crois pas qu'il a été conduit par Dieu, ne viens pas. Tu risques de perdre ton temps. Nous savons que Dieu a été avec lui puissamment. Il a aidé des tas et des tas de personnes. Il a fait beaucoup de bien. En lui, on a vu l'image du Christ vivant sur la terre. Il a laissé un témoignage. Et nous sommes les héritiers de ce témoignage. Et nous devons porter ce témoignage, quel que soit comment Dieu nous permet que nous puissions le faire. Pour cela, nous devons reconnaître que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ne téléphone pas quelqu'un pour lui faire les rapports de ce qui se passe de mal à l'église. Parle-lui de comment l'amour de Dieu se développe. Maintenant, si vous parlez parce que vous voulez prier pour aller de l'avant, faites-le. Je dis aux gens, si vous trouvez que j'ai fait des choses qui ne conviennent pas, discutez-en, mais finissez par prier. Parce que si c'est critiqué pour critiquer, détruire les âmes, vous risquez après vous d'en souffrir. Vous risquez d'en souffrir. Mais vous dites, voilà, vraiment, nous voulons que ça aille bien, nous croyons, nous y croyons. Nous croyons dans, dans notre église, nous croyons en El Shaddai, nous savons que ça va aller. Et si Dieu vous donne l'appel pour aller commencer une œuvre quelque part, faites-le. Faites-le. Pas en faisant la pêche dans... <rire> hein, vous comprenez Elle dit, toi, 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 et toi, allez, suivez-moi. Non, 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 c'est pas ça. Il y a beaucoup de pêcheurs 
dans Luxembourg. Vous allez voir que quelqu'un peut aller même voir le premier ministre, notre beau premier ministre là. Vous lui dites, monsieur le premier ministre, ainsi parle l'éternel, suis-moi. Vous comprenez, il va dire, vous êtes fou ou quoi Non, 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 je parle, pour, je suis sacrificateur de l'éternel, suivez-moi. Je vais vous suivre où Sur le chemin du Seigneur. Bishop Adama a planté des graines pour, le, pour bouleverser ce pays, pour apporter des changements dans ce pays. En le reprenant, Dieu a voulu nous dire, non, 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 les gars, vous comptez sur lui. Ce n'est pas sur lui que vous devez compter, moi aussi je compte sur lui. D'ailleurs, regardez, je l'amène auprès de moi parce que je veux entendre sa louange, je veux entendre son adoration. Mais entre-temps, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Mais il y a une condition. La condition, c'est si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, l'alliance, c'est quoi C'est l'ensemble des enseignements qu'on reçoit. Alors, ça aussi, je voudrais préciser quelque chose. Un petit cours de théologie, ça c'est le défaut des théologiens. Dans les évangiles, on exprime les choses de deux manières. Euh, Luc, Matthieu, ils ont leur façon d'exprimer les choses. Euh, on dit, prenez ceci et mon sang. Et puis, on a oublié la virgule, on a dit, dit l'alliance. Et puis, dans de l'autre côté, on précise, prenez ceci, c'est mon sang, le sang de l'alliance. Pourquoi Parce que le sang, ce n'est pas l'alliance. Le sang, c'est le sceau de l'alliance. C'est le sceau de l'alliance. Donc, en fait, c'est comme si, euh, imaginons que le gouvernement vous nomme euh, directeur d'un cabinet quelconque. Et puis, on écrit sur une feuille, imprimante, et puis on vous donne. Ça ne vaut rien. Ce n'est qu'un morceau de papier. Parce qu'il faut le sceau. Il faut le sceau. S'il n'y a pas le sceau du gouvernement, moi aussi je peux vous faire un papier à partir de maintenant, euh, directeur de cabinet du ministère des Finances, ça ne vous servira absolument à rien. Et donc, les paroles que nous avons reçues, ce sont les paroles de l'Alliance. Et maintenant, dans l'unité de la foi, lorsque nous nous approchons de la table de la communion, de la Sainte Seine, et que nous rappelons le sang qui a été versé pour l'Alliance universelle, donnée une fois pour toutes, une fois que tu associes les deux, tu entres dans l'Alliance. Alors commence ton ministère de sacrificateur. En venant ici, tu appliques ce ministère de sacrificateur de l'éternel. Chaque fois que vous quittez votre maison et que vous venez dans ce lieu, ou que vous alliez dans un autre lieu de prière, parce que ceux qui nous suivent, il y en a ceux qui sont à l'étranger, donc ils ne viennent pas ici. Mais sachez que là où vous allez, là-bas aussi, si vous y allez pour le Seigneur, vous y allez en tant que sacrificateur de l'éternel. Nous apportons des sacrifices. Nous apportons dans ta maison des sacrifices de louanges. Nous apportons de ta maison des sacrifices d'adoration et nous élevons vers toi ce de reconnaissance. Nous élevons vers toi des sacrifices de joie. Alors, nous élevons des sacrifices. Nous sommes donc des sacrificateurs. Ça veut dire que le texte que nous avons lu, il nous concerne réellement. Mais nous ne pouvons être des sacrificateurs que si nous restons dans les paroles de l'Alliance. 
C'est pourquoi ce matin, je disais, je suis heureux de voir ce que nous pouvons appeler des récabites, des personnes qui gardent les paroles de l'enseignement, des personnes qui restent fidèles à l'Alliance, des personnes qui restent fidèles à la maison de Dieu. Est-ce que c'est facile Non. Est-ce qu'on va vous rendre la tâche facile Non. Mais vous pouvez le faire. Dieu compte sur vous. Et je dirais même plus, Dieu croit en vous, il croit en vous. Il sait qui vous êtes. Et il sait que pour le salut du peuple luxembourgeois, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Ça a pris du temps pour les enfants d'Israël. Trois mois. Mais ils sont arrivés au Sinaï. Ça a pris du temps. Ils avaient oublié déjà leur souffrance, leurs pleurs. Il y en a même qui voulaient carrément retourner. Parfois, vous aurez des gens qui ont des bonnes propositions. Ils vous disent, ah non, les gars, vraiment, là-bas, il y avait la viande, il y avait des concombres et tout ça. On oublie. Trois mois. Malheureusement, il y a des choses quand c'est passé, c'est passé. Vous savez, vous pouvez dire même, je vais aller à la tombe du bishop, je vais commencer à faire mon culte là-bas tous les dimanches. Mais, si tu tiens les paroles que tu as reçues. Si tu marches selon les enseignements, et je disais ce matin, si tu les as oubliés, tu peux aller sur Internet, tu vas, tu vas retrouver des enseignements, il y en a beaucoup, partout dans le monde, il a donné des enseignements, là tu vas te remémorer les paroles de cette alliance. Et si tu les mets en pratique, la Bible dit que tu appartiendras à Dieu. Tu appartiendras à Dieu. Maman Déborah fait son ministère pour le Seigneur. Toi aussi fais ton ministère pour le Seigneur. Vous ne devez pas être un fardeau pour elle. Vous devez être responsable en montrant que moi j'ai reçu un enseignement qui m'a nourri, j'ai grandi, j'ai été consolidé et maintenant je deviens utile. Je produis du fruit. Et parce que vous pouvez produire du fruit en abondance. Trois mois. Nous, depuis février, ça fait quand même plus de trois mois, n'est-ce pas Ça fait plus de trois mois. Il est temps que nous puissions nous lever. Que ceux qui sont encore à la maison, parce que, comme je disais ce matin, il y en a qui, quand ils arrivent, il se dit, je vais aller, après il est totalement découragé. Oh là là, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et c'est normal. Chacun vit le deuil différemment. Et nous devons respecter. Vous savez, parfois, bon, c'est un peu méchant de dire à quelqu'un, mais quoi, toi tu, tu penses que tu as plus le deuil que maman Déborah Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça ne se compare pas. Il y a des gens qui ont, qui ont souffert, c'est-à-dire que, vous savez, je vais vous dire un truc, j'ai parlé avec une sœur, elle est dans cette église, euh, avant même le départ de l'homme de Dieu, euh, elle me disait, pasteur, j'ai souffert dans ma vie, je cherchais un père, et Dieu m'a donné un papa. Et là, maintenant, tous les jours, quand je, je prie, je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné un papa. Vous pensez que cette personne-là, c'est un coup vous allez dire, non, mais non, arrête. Non, 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 non. Prenez-la, priez avec elle, chantez avec elle, encouragez la personne. Ce n'est pas facile. Vous ne savez pas quelles sont les blessures des gens. J'ai appris que quelque chose d'extraordinaire que vous avez réalisé, en tout cas El Shaddai, que Dieu vous bénisse. Vous avez honoré le bishop 
en donnant une maison à sa maman. Pasteur Déborah, ce sont des actes comme ça qui montrent que on est des enfants de Dieu. Parce que cette femme-là avait un enfant officier. Aujourd'hui, il serait peut-être colonel ou général. Et puis, pof, voilà, il fallait commencer à servir Dieu, chose pas facile. Chose pas facile. On aimait bien, on aimait bien évoquer nos, nos souvenirs. On a eu un, lui, il a, a eu un parcours un peu différent, mais il y avait beaucoup de similitudes entre nous. Parce qu'au moment où on te propose une promotion dans l'armée, c'est formidable. Officier supérieur, wow. Et puis Dieu te dit, non, 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 c'est officier inférieur chez moi là-bas. Tu te dis, mais Seigneur, je peux faire les deux. Il dit, non, tu choisis ou c'est l'un ou c'est l'autre. Bon, est-ce que je ne peux pas prendre un petit temps d'adaptation Parce que il y a des avantages. Non, c'est maintenant. Moi, je me rappelle, j'avais pris le temps de pleurer. J'ai pleuré et puis j'ai dit, bon, c'est dur, c'est pas grave. Que ta volonté soit faite. En espérant qu'il va dire, dire, bon, voilà, bon, je change quand même. Non, il n'a pas changé. Mais c'est ça. Et puis, quand vous voyez... Ce qu'il a fait en tant que serviteur de Dieu, ça a eu plus d'impact que tout ce qu'il aurait pu faire en tant qu'officier. En tant qu'officier, là-bas au Burkina, il aurait influencé un petit nombre de Burkinabés. Aujourd'hui, vous avez des nationalités, des, des nationalités, des gens... Euh, inimaginable, des, des, des races différentes et tout ça. Waouh Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut faire ça. Et donc, la moindre des choses, c'est de dire à sa maman, on est là. La graine qui a été plantée a donné du fruit. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Vous croyez que c'est difficile de, de dire, voilà, on va, on organise une cagnotte, comme ça, qu'elle mange en abondance. Un peu pas cher. Oui, hein. Comme ça, quand elle, elle parce que je suppose qu'elle continue à pleurer, c'est une maman. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, et puis elle regarde, bon, il y a quand même un morceau de pain là pour me donner encore la, plus de force. Et puis, elle, elle, elle mange. Et là, elle bénit, elle bénit l'église, Dieu, Dieu regarde. Vous savez, je pense qu'il y a des choses qui font sourire Dieu, il va dire, waouh, ces gens, ils ont vraiment intégré l'alliance. Sinon, je peux vous faire toutes les impositions des mains, ça ne servira à rien. Lorsqu'il avait dit qu'il va commencer l'œuvre de Dieu à la frontière belge, il y avait le scepticisme. Hein. Est-ce que ça va prendre Est-ce que ça va pas prendre Je crois qu'on avait d'abord commencé en France, non Et puis, euh, quand il y a eu des virgules, je lui ai dit, mais comment ça va se passer Il dit, oh non, je ne bouge pas. Je n'ai pas peur, pasteur. Parce qu'il est écrit, je bâtirai mon église. Donc c'est Dieu qui bâtit son église. Cette fois-là, qu'il a animé pendant sa vie. J'ai voulu que nous puissions en parler. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas un culte d'action de grâce, certes. Mais c'est quand même important. On dit que, euh, c'est souvent des pasteurs d'Afrique de l'Ouest qui disent ça, un père est un repère. Mais à quoi ça te sert d'avoir un repère si ce n'est pas pour le suivre, vous comprenez Maintenant qu'il n'est plus là, vous tournez le dos au repère. Non. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous devons avoir du respect pour tout ce qu'il a fait. 
le respect pour sa famille biologique, le respect pour ses enfants spirituels. Parce que il a formé des enfants d'une grande qualité. Trois mois après la sortie d'Égypte, il se retrouve au Sinaï. Normalement, on s'attend, et c'est comme ça que les gens imaginent Dieu, qu'il va commencer à donner des règles, des lois, des lois. Non, il dit, non, il vous rassure d'abord. Il dit, les gars, sachez que si vous restez fidèles à l'enseignement, vous deviendrez mon peuple. En d'autres termes, sinon vous n'êtes pas mon peuple. Je bénis ta présence. Ah oui, 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 voilà, parce que ça c'est être dans la vision. Comme je disais ce matin, il y a des récabites, et donc vraiment, je veux qu'il y ait des véritables récabites, des gens qui gardent la vision. Il a été à l'église ce matin, il pouvait dire, bon, j'ai fait, je n'ai rien à voir. Il vient, moi, pour moi c'est un encouragement de te voir. Qui est, qui est encouragé de le voir, lève la main Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Alléluia. Ça, c'est la semence du bishop. C'est la semence du bishop. Et reste dans la vision. Le Seigneur va t'élever. Pourquoi Parce que le travail qui a commencé ici est un grand travail. Maman Déborah, reste dans la vision. Le travail qui a commencé ici est un grand travail. Je parlais à Maman Annie, je lui disais, c'est difficile d'être l'épouse d'un pasteur. Parce que vous vivez avec le pasteur jour après jour, parfois vous oubliez de le voir comme serviteur de Dieu. Vous oubliez que non, vous aussi, spirituellement, c'est lui qui vous lead. Vous comprenez Il faut entrer dans la vision, marcher dans la vision. Parce que Dieu dit, alors vous m'appartiendrez en propre. Vous savez, on, on dit, vous m'appartiendrez. Mais pourquoi il ajoute en propre C'est-à-dire que vous allez avoir un statut spécial. J'ai discuté avec l'autre sœur Magali, pas celle-ci. On a discuté avec elle aussi, hein, mais euh, tout à l'heure on a passé du temps ensemble là-bas. Mais je discutais avec l'autre sœur Magali et je lui expliquais que l'essentiel, quelle que soit la décision que tu prends, moi je sais déjà du vivant de, de Bishop Adama, il était question qu'elle fasse un ministère, mais on doit rester dans la vision. Et donc je lui ai dit, quelle que soit la direction dans laquelle tu pars, n'oublie pas d'où tu viens, marche dans la vision. Et du coup, elle n'est pas adversaire, elle n'est pas ennemie, mais c'est l'enfant de l'alliance. Et vous qui tenez l'alliance, comme je disais ce matin, c'est un grand défi. Parce que, d'un côté, vous pouvez dire, ah, oh, vraiment, je suis fâché, on aurait pu me soutenir et tout ça. Non, ton soutien, le soutien me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Ton soutien ne vient pas des humains. Je suis content que Abby est là, elle fait la louange. Je suis content que Tatiana fait la louange hein, à Azaël. Mais le premier soutien, c'est d'abord le soutien qui vient de l'éternel. Attendez que je regarde d'abord l'heure parce que je n'aime pas dépasser. <rire> et, et donc nous voulons aujourd'hui j'ai à cœur d'interpeller chacun en disant si moi j'ai bien compris la vision du pasteur Adama c'est que tu es pasteur 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 c'est ça la vision du pasteur Adama c'est-à-dire que il ne veut pas faire des bébés spirituels faire une crèche tu es bébé tu es bébé non 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 mais vous êtes des grands des grands des grands des grands chaque fois que tu sors d'ici tu vas avec le fardeau du Seigneur pour aller annoncer 
Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde, euh, maintenant, on va faire euh, une tournante à la chair. Euh, voilà, maman, mets ma liste, moi, moi, moi sur la liste pour le 18 janvier 2023. Non, ça, c'est le désordre. Ça, c'est le désordre. Quand, quand euh, je les avais comme professeur, je leur expliquais que pasteur ne signifie pas personne qui prêche. Vous voyez le travail que fait Papa Charles Bon, beaucoup, c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas. Les, co les collaborateurs des hommes et des femmes de Dieu, ce sont des personnes qui font un travail de coulisses parfois inimaginable. Donc là, il est assis, vous voyez, il claque les doigts. Mais après, à la sortie, lui, ça, ça chauffe pour son matricule. Parce qu'il est obligé de dire, ah, vous avez, vous pensez comme ça, oui. Mais est-ce que vous avez vu ceci Il a dit, ah non, ça, je n'ai pas vu. Ah ben oui, parce que vous voyez, il y a, il y a, il y a cet élément-là. Est-ce qu'on avance toujours comme vous avez dit Ah non, comme tu m'as dit ça, alors donc faisons comme ceci. Et puis, on avance. Et ce n'est pas facile. Mais c'est un travail pastoral parce que tu encadres. Vous voyez Je veux dire, bon, moi, le Seigneur m'a dit que je dois bâtir la maison de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais est-ce qu'il m'a donné la taille de la porte donc j'ai besoin de quelqu'un qui va me conseiller en disant que non, la porte que tu es en train de mettre 70 cm là, mais si tu, as, si tu as des personnes énormes qui viennent, tu vas faire comment Vous comprenez C'est aussi important, ce n'est pas négligeable, parce que si je ne compte que sur moi, je vais faire des choses, beaucoup, commettre beaucoup d'impairs. Et c'est pour ça que nous devons avoir du respect pour chaque personne, dans le cadre de ce que la personne fait. Parce que c'est Dieu qui établit dans la maison du Seigneur. Avant de terminer, j'aimerais quand même aussi insister sur quelque chose. Bon, à part la famille Ouedraogo, si vous êtes burkinabé, levez un peu la main. Amen. Vous voyez on, on a, on... Non, 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 non par, ad... par, par adoption, ça j'ai même dit. Vous savez... ah, en plus, vous savez, <rire> il était question que nous puissions partir avec lui jusque là-bas. Hein, parce que il n'y a que deux pays dans le monde qui ont un village qui porte mon nom. Et donc je voulais aller voir, je dis, et je voulais connaître l'histoire de, de, de cet endroit-là. Pourquoi ça porte mon nom Bon, donc c'est pour ça que je disais, il faut qu'on qu voit. Hein? Oui. Et donc, à côté de ça, quand vous regardez, les Burkinabés ne sont pas majoritaires numériquement. Donc c'est là que vous comprenez que non, ce n'est pas quelqu'un qui a été appelé pour les Burkinabés. Pour une nation. Car il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Il faut être fier d'être burkinabé. Il faut être fier d'être ivoirien. Faut être, mais surtout fier d'être enfant de Dieu. Amen. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta couleur de peau, tu ne fais pas peur à Dieu. Tu ne l'impressionnes pas. Ce qui impressionne Dieu, c'est le cœur de fraternité. Et si donc le modèle que nous avons eu, quand il te rencontrait, il ne te demandait pas d'où tu viens. Il t'accueillait d'abord. Et puis après, on découvre que ah, il vient de RDC. Ah. Angola, oui. Vous voyez On découvre après. Ah, toi tu es strasbourgeois. Et, et ça, c'est le modèle de la foi. C'est le modèle du ciel. Vous croyez que... Regarde, regardez un peu les gens qui nous accompagnent à notre dernière demeure là. Quand vous, a, quand vous allez à Pont Funèbre, est-ce qu'on vous demande de... Voilà, euh, vous êtes de quelle nationalité euh, 
Non, je suis belge. Ah, mettez dans, ouais, mettez dans les cercueils des Belges, là. Non. Nous tous. J'étais impressionné, même la reine. Un cercueil de tout le monde. Vous avez vu que, après, on a dit, le, le pasteur, là, il, était, il est terrible, il m'a fait pleurer. Il dit, bon, enlevez sur le cercueil les choses de la reine, comme ça, nous allons déposer la sœur. Waouh Avant, elle était la reine, maintenant, c'est juste la sœur que nous allons déposer dans la terre. Parce que de l'autre côté, là-bas, il n'y a qu'un seul roi. Et heureusement, et heureusement, nous sommes les princes. Donc quand tu arriveras, lorsque j'arriverai, on va m'accueillir comme prince. On va dire, ah, son Altesse Germain. La fanfare va tonner pour moi. Je vais entrer dans la gloire avec joie, avec des danses. Il va dire, non, mais calme-toi un peu. Je dis, non, 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 j'ai attendu ce moment. Mais ici, nous devons nous entraîner. Si vous commencez des divisions, des séparations, ça ne marchera pas. Vous serez mon peuple et vous m'appartiendrez en propre. Ensuite, deuxièmement, vous serez un royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, vous êtes non seulement des sacrificateurs, mais vous êtes aussi des princes, puisque s'il y a le royaume, c'est qu'il y a un roi. Or, le roi en question, quand vous regardez bien, « Ah, oh, c'est notre père. » Mais si notre père est roi, c'est que nous sommes des princes. Nous sommes des princes et nous sommes des sacrificateurs, mais c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que je perdrai cela Pourquoi Alors, je veux fortifier quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un sorte de cette rencontre en se disant, « Ouf, merci Seigneur. » Peut-être que tu étais perdu, tu te disais, « Ah là là, maintenant Bishop Adama n'est plus. Comment est-ce qu'on va faire ?» Bon, qu'est-ce que... En fait, quelle est, quelle est la politique de Maman Déborah, il n'y a pas de politique. Nous sommes dans une vision et nous devons suivre cette vision. Année 2022 reste l'année de bénédiction abondante, débordante et illimitée. Lorsque Jésus a dit à ses, ap à ses apôtres, « Bon, maintenant, je vais mourir. » Seigneur Jésus, c'est l'apôtre Pierre même hein, qui dit, attends, euh, bon, là, c'est quand même le vieux qui te parle, hein, on, euh, arrête avec ces idées-là. Toi, tu, tu vis éternellement, donc euh, laisse ça, nous, on est maintenant habitués avec toi, tu vas régner, et nous, on va régner à côté de toi. Et Jésus lui dit, non, 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 si une graine ne tombe dans la terre, elle ne peut pas porter du fruit pas rester, porter du fruit, et comme tu dis, reste seul. Tandis que s'il si est porté en terre, il grandit, il porte des fruits en abondance. Notre papa a été porté en terre, et je sais qu'il va porter des fruits en abondance, parce que tu ne vas pas abandonner, parce que tu ne vas pas te détourner, parce que tu appartiens à Dieu en propre et que tu vas apporter des sacrifices de louange et d'adoration. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons nous lever ensemble pour prier. Nous allons nous lever ensemble pour prier. Invoquons, nous allons invoquer le Seigneur et nous allons avoir juste un, un sujet. Un sujet vraiment élève la voix comme un dingue, comme, je sais pas, dis-toi, Seigneur, je veux t'appartenir en propre et demeurer dans la vision. 
élevons ensemble la voix. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier, oh mon Dieu, de m'avoir donné l'opportunité d'être ici, dans ce lieu, avec tes bien-aimés, avec tes enfants. Ô oh, éternel, oh, roi de gloire, roi tout puissant, merci, merci Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour notre présence ici aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants pour cette unité. Nous te sommes reconnaissants pour ceux qui sont encore à la maison, en train d'hésiter et qui vont bientôt revenir rejoindre, au oh Seigneur, ta maison pour te célébrer et pour donner une nouvelle dynamique à cette nation du Luxembourg. Nous voulons être partie prenante en tant que sacrificateur, en tant que peuple choisi. Nous voulons t'appartenir en propre. C'est pourquoi, ô oh Seigneur, nous voulons condamner toute œuvre satanique dans la vie de chacun de tes enfants qui essaye de les détourner, qui essaye de les embrouiller, qui essaye de les décourager, qui essaye d'apporter des insultes, des calomnies. Ô oh Seigneur, toute autre chose qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, je te bénis pour chaque personne qui est restée fidèle à l'œuvre et à la vision. Je te prie, ô oh Seigneur, pour que cette vision puisse porter du fruit et que la bénédiction demeure dans ce lieu en abondance. Merci Seigneur de toucher la vie, le cœur, le corps de chaque personne qui contribue de quelque manière que ce soit à l'avancement de ton œuvre. Nous te bénissons, ô oh Seigneur, parce que tu es le Dieu de vie. Souviens-toi aussi de pasteur Déborah, pour, euh, euh, Seigneur, cette mission lourde qu'elle a acceptée de marcher à la tête du peuple pour conduire le peuple dans cette vision. Merci, ô oh notre Dieu, de te souvenir d'elle, de te souvenir de sa maisonnée, de te souvenir, ô oh Seigneur, du ministère, parce que tu es le Dieu de vie. Seigneur, je veux m'élever contre tout esprit démoniaque qui essaye de perturber la vie de tes enfants par la souffrance, par la maladie, par l'inquiétude, par la tristesse, par la dépression, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'appelle, j'appelle la guérison par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Merci au Seigneur pour tes bontés. Merci pour ta grâce. Gloire et louange à ton nom. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen.